ఇందులో మనం ఎండు మిరపకాయలు అలాగే ధనియాలు ఇవి వేసి స్లోగా వేయించుకోవాలి ఏదైనా మీకు చెప్తుంటాను దేంట్లో అయినా సుగంధ ద్రవ్యాలు బయటికి రావాలంటే తక్కువ మంటలో కొంచెం ఎక్కువసేపు వేయించుకోవాలి ఈ ధనియాలు ఈ ఎండు మిరపకాయల్ని కూడా మనం స్లోగా వేయించుకుందాం కానీ అసలైన సిసలైన సువాసన ఈరోజు మనం రొయ్యలు ఈ ఎండు రొయ్యలు పొట్టు రొయ్యలు మనకి దొరుకుతాయి కదా మార్కెట్లో అవి తీసుకొచ్చి వాటిని మనం వేయించుకోవాలి ఇంటి పక్కన ఎవరైనా ఈ పొట్టు రొయ్యలు ఎండు చేపలు చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా అవి ఫ్రై చేస్తే వీధంతా వాసన వచ్చేసేది కానీ మీరు మంచి ఎండు రొయ్యలు కానీ ఎండు చేపలు తెచ్చుకుంటే అంత ఎక్కువ వాసన రావు కాబట్టి మార్కెట్లో తెచ్చుకునేటప్పుడు ఆ ముక్క అది చూడండి మనకి మంచిగా ఉన్న వాటితో మనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ పొట్టు రొయ్యల్లో ఉన్న తేమ కూడా కొంచెం వెళ్ళిపోవాలి ఈ విధంగా వేయించుకొని దీంట్లో ఉన్న ఈ సువాసనని మనం కూరల రూపంలో మార్చేసుకుంటాం ఈ మసాలా పొడి ఏదైతే ఉందో దీన్ని చక్కగా ఈ విధంగా వేయించాను వేయించిన తర్వాత కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి మనం చేసుకుందాం ఇలాంటి మసాలా పొడి చేసుకొని మీరు వంకాయ కూరలో బెండకాయ కూరలో దేంట్లో అయినా కానీ కొంచెం అంత పొడి వేసుకోండి అద్భుతమైన సువాసన వచ్చేస్తుంది పొట్టు రొయ్యలతో మనం చేసిన దీన్ని చూడండి కొంచెం అంత చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి పొడి చేసుకోవాలి దీన్ని కూరల్లో దేంట్లో వేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది ముఖ్యంగా మీరు చికెన్ కూరల్లో కూడా కొంచెం వేసుకోండి ఇది వరకు కూడా ఒకరోజు చేసి చూపించాను మరి ఆ తాయి స్టైల్ కుకింగ్లో అన్నిట్లో వేస్తూ ఉంటారు మామూలుగా కొబ్బరి పాలు ఈ పొడి వేసి మీరు ఏ కూరగాయలు ఉడికించుకున్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈరోజు కూడా అలాగే కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి పేస్ట్ రకరకాల కూరగాయలు రంగురంగులు ఉన్న కూరగాయలు ఎక్కువగా కుక్ చేయదు కూరగాయలు కూరగాయల్లో కొంచెం కరకరలాడుతూ ఉండాలి అప్పుడు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో మరి చేసేసుకుందామా మనం తయారు చేసుకున్న పొడి చక్కగా ఫైన్గా రెడీ చూడటానికి గరం మసాలా పొడిలా ఉందిగా కానీ ఇంకా దీంట్లో కొంచెం చాట్ మసాలా వేసేసుకొని కలుపుకొని బజ్జీలు వేసుకొని దానిపైన ఈ మసాలా వేసుకొని తింటే ఉంటుంది ఆహా ఏమీ రుచి సో ఆల్రెడీ ఇందులో ఎండు రొయ్యల్లో ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఆ ఉప్పు ఈ మసాలా అంతా సరిపోయింది తింటూ ఉంటే ఇలాగే తినేస్తూ ఉంటాను కానీ మనం చేసుకునే ఈ కూరలో మీరు కావాలంటే కొబ్బరి నూనె కూడా వాడుకోవచ్చు కానీ మనం మామూలు రిఫైన్డ్ ఆయిలే వాడుతున్నాను ఇందులో మనం తాలింపు వేసుకొని మనం చేసుకుందాం ఇందులో కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి పాలు కూడా మనం చక్కగా తీసి పెట్టుకోవచ్చు కొబ్బరి పాలు ఎలా చేసుకుంటాం కొబ్బరి తురుము తీసుకొని దాన్ని చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకొని మనం దీంట్లో వేడి నీళ్లు పోస్తే దాంట్లో కొబ్బరి పాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి దాన్ని తీసుకొని వాడుకోవచ్చు అయితే వన్ టైం టూ టైం లాగా తీస్తుంటారు అయితే ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకి కొబ్బరి పాలు టిన్నెల్లో కూడా దొరుకుతుంది కొబ్బరి పాలు పొడి కూడా దొరుకుతుంది ఆ పొడి తీసుకొచ్చి మనం మామూలుగా మన పాల పొడి ఎలా ఉంటుంది ఆ కొబ్బరి పాలకు కూడా పొడి దొరుకుతుంది అలా తీసుకొచ్చి కూడా కలుపుకొని చేసుకోవచ్చు దీన్ని నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు నూనె వేడెక్కుంటే ఇవి టపటపా చిట్టుపట్లు ఆడేటి నూనె ఇంకా ఫుల్ వేడెక్కలేదు కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు చిట్టుపట్లు ఆడిన తర్వాతే మనం జీలకర్ర దీంట్లో సోఫ్ వేసుకుందాం అయితే మన సోఫు కరేపాకు కొబ్బరి పాలతోటి మంచి కాంబినేషన్ మిరియాలు కూడా అదేవిధంగా మంచి కాంబినేషన్ మనం కొబ్బరి పాలు వాడిన చోట కరేపాకు సోఫు వాడుకోవడం వల్ల రుచి మరింతగా పెరుగుతుంది ఈ ఆవాలు చిట్టుపట్లు ఆడిన తర్వాత మనం కరివేపాకు అన్నీ వేసి చేసుకుందాం ఇందులో మనం కొంచెం జీలకర్ర అలాగే సోఫ్ ఇందులో మన కరివేపాకు వేసామంటే మంచి సువాసన బయటికి రావాల్సిందే ఏది మాడకుండా చక్కగా కరివేపాకు వేసుకోండి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి ఆ ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం వేయించుకుందాం ఇందులో రకరకాలు అంటే రెడ్ చిల్లీ అంటే మనం ఎండు మిరపకాయల పేస్ట్ వేస్తారు రెడ్ కర్రీ కోసం మనకి పాలకూర కొత్తిమీర పేస్ట్ వేస్తారు గ్రీన్ కర్రీల కోసం దీంట్లో మనం ఎల్లో కర్రీల పసుపు మాత్రమే వేసుకున్నాం ఇలా చేసిన తర్వాత దీంట్లో కూరగాయ ముక్కలు ఫస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుందాం అలాగే దీంట్లో మనం వేసే కూరగాయల్లో ఏదైతే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందో అది ముందుగా బీన్స్ అలాగే కాలీఫ్లవర్ ఇలా క్యారెట్ ముక్కలు రకరకాల మీకు నచ్చిన కూరగాయలు అన్నీ వేసుకోవచ్చు దీంట్లో మనం జుకిని మనకి ఈ కాంటినెంటల్ వెజిటేబుల్స్ అంటాం కాంటినెంటల్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ వెజిటేబుల్స్ అంటే వేరే యూరోప్ నుంచి అటు వచ్చే వెజిటేబుల్స్ అన్నింటినీ మేము ఇంగ్లీష్ వెజిటేబుల్స్ అంటాం దాన్ని కూడా మనం తీసి చక్కగా రంగురంగులుగా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇందులో టమాటా కూడా వేద్దాం కానీ తర్వాత 
అలాగే ఇందులో మన బేబీ కార్న్ బ్రోకోలీ ఎన్ని కూరగాయలు వేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇది పల్సటి కూరలా చేసుకోవాలి గ్రేవీలా చేసుకొని పల్సటి గ్రేవీ దాంట్లో ఈ కూరగాయలన్నీ కొంచెం ఉడికిన తర్వాత దీన్ని అన్నంతో పాటు తింటేనే బాగుంటుంది ఇందులో మనం నీళ్లు పోసి కుక్ చేసుకుంటాం అయితే సాధారణంగా ఇందులో కొబ్బరి పాలు కూడా పోస్తారు దీంట్లో రెండు మూడు రకాల పాలు తీస్తారనమాట అంటే మొదటిసారి తీసింది థిక్గా ఉంటుంది చిక్కగా ఉంటుంది కొబ్బరి పాలు అది లాస్ట్లో వేసుకుంటారు మరి తర్వాత పోసి నీళ్లు పోసిన దాన్ని పల్సగా ఉంటుంది అదైతే ఫస్ట్లోనే పోసేసుకోవచ్చు అయితే లాస్ట్లో వేసిన తర్వాత ఆ చిక్క పాలు వేసిన తర్వాత మరి ఎక్కువగా కుక్ చేయరు కానీ ఈ కూరగాయలు వేసి మనం కుక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇందులో మనకి ఈజీగా ఉంటుంది మీకు కూడా అందుకని పచ్చి కొబ్బరిని మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ చేసేసుకున్నాం దాన్ని కూడా వేసి ఈ కూరగాయల్ని కొంచెంసేపు మనం కుక్ చేసుకుందాం కొబ్బరి పాలను మాత్రం లాస్ట్లో వేసుకుందాం మనం ఇవన్నీ కూరగాయలు ఈ పాలు కూర పాల కూర కాదు పాలు కూర దాంట్లో మనం కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి ఈ కూరగాయల్ని కొంచెం సాఫ్ట్గా మరీ ఎక్కువగా కుక్ అవ్వనీకూడదు కొంచెం కూరగాయల్లో ఆ కరకరలాడుతూ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఈ కూరగాయల్ని లైట్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఆగుదాం ఉప్పు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఈ కూరగాయల్ని ఇలా కొంచెంసేపు కుక్ చేసుకుందాం ఈ కూరగాయలన్నీ చూడండి సాఫ్ట్గా అంటే హాఫ్ కుక్ అయిపోయినాయి ఇంత ఇంతకంటే ఎక్కువ మనం కుక్ చేయకూడదు దీంట్లో మనం చేసుకున్న ఈ రొయ్యల పొట్టుతో పొడితో చేసిన దాన్ని కొంచెంగా వేసుకోండి మరీ ఎక్కువ వేరు ఈ మాత్రం వేస్తే చాలా ఎక్కువ ఇందులో టమాటా ముక్కలు కూడా వేద్దాం వేసి ఒక్కసారి కలిపేసుకుందాం దీంట్లో మనం కొబ్బరి పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా వేసేసుకొని దీంట్లో కలిపి దీన్ని ఒక్కసారి అంటే లైట్గా కుక్ అవ్వాలి ఎక్కువ బాయిల్ చేయకూడదు దీన్ని ఇలాగే వడ్డించేసుకుంటారు అన్నంతో పాటు వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో మరి ఆహా ఉప్పు కొంచెం పట్టచ్చు అంతే ఇంత సింపుల్గా ఈ పాల కర్రీ అని చేస్తారు దీన్ని మనం అన్నంతో పాటు వేసుకొని తింటే భలే చక్కగా ఉంటుంది సో మరి మన ఈ కొబ్బరి పాలతోటి ఈ చేసుకున్న కూర రెడీ సో చూడండి దాన్ని గ్రేవీలా చేసుకొని దీంట్లో ఈ కూరగాయ ముక్కలు అన్నీ వేసి అయితే మనం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా రకరకాల కూరగాయలు అన్నీ తినాలని ఇలా ఈ విధంగా వాళ్ళు ఫోటోల్లో ఎక్కడ చూసినా మీరు ఫోటోలు ఇలాగే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ కూరగాయలు అన్నీ అలా ఫ్రెష్గా చూడడానికి వేయడమే వాళ్ళ స్పెషాలిటీ ఇలా తింటే కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది అంటారు సో మరి పర్ఫెక్ట్ మన కూర రెడీ మిక్స్ వెజిటేబుల్ పాల కర్రీ ఇది కొబ్బరి పాలతో చేసుకునే ఈ కూర తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు కొంచెం సేపు వేయించి అందులో పొట్టు రొయ్యల్ని వేసి మరి కొంచెం సేపు వేయించుకోవాలి తర్వాత దాన్ని చల్లార్చి మిక్సీ జార్లో వేసి దాన్ని ఫైన్గా పొడి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసి ఆవాలు చిటపట్లాడిన తర్వాత జీలకర్ర సోంఫు కరివేపాకు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు పసుపు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు దీంతో పాటు మీకు నచ్చిన కూరగాయలు బీన్స్ కాలీఫ్లవర్ జుకినీ అలాగే బేబీ కార్న్ బ్రోకోలీ కూడా ఆ ముక్కలన్నీ వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి అలాగే ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి తగినంత ఉప్పు వేసి చక్కగా ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న మన మసాలా పొడి టమాటా ముక్కలు అలాగే కొబ్బరి పాలు కూడా వేసి కొంచెం సేపు కుక్ చేసి ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకొని అన్నంతో పాటు వేడివేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది